En este vídeo, vamos a ver una guía de cómo cambiar el aceite de la caja de cambios automática Renault. Veremos la caja EDC de doble embrague con aceite, llamada técnicamente DW6. La capacidad total de esta caja es de 7 litros. Pero tras su vaciado, al rellenarla entrará solo 5,6 litros incluyendo el llenado de su filtro de aceite. ¿Cuándo hay que cambiar el aceite y su filtro? El mantenimiento lo podemos ver en la web de My Renault. Renault establece que el cambio debe realizarse cada 4 años o 80.000 kilómetros. O bien cada 6 años o 90.000 kilómetros. Según modelo del vehículo y su motor. A modo de resumen, nos vamos a encontrar que esta caja tiene dos tapones de vaciado en su parte baja. Un tapón de nivel por desbordamiento en su parte media, junto a la transmisión izquierda. De forma que el nivel correcto será cuando el aceite salga por el orificio. Y un tapón de llenado en su parte alta o superior. Debemos arrancar y meter las marchas para que se llene el filtro y se restablezca el nivel. El nivel se comprueba con el motor caliente, debemos volver a rellenar por segunda vez hasta su nivel de rebose, para garantizar el llenado correcto. Una vez desmontada la tapa inferior del motor, podemos ver los tapones de vaciado. Uno en la parte trasera debajo del diferencial y el otro en la parte delantera. A un lado de la caja se ubica su filtro del aceite. Es de cartucho de papel y se desmonta a rosca con una llave de 32 milímetros. La carcasa del filtro lleva una lengüeta de freno, que hay que presionar para permitir su desmontaje. Debemos vaciar en caliente para favorecer su salida. Con filtro incluido, debe vaciar unos 5,6 litros de aceite. Una vez vaciado volvemos a poner los tapones. Su llenado se realiza por arriba por la parte alta de la caja. Y su nivel es por rebose. Hay un orificio de nivel con tapón a la altura de la transmisión izquierda. Este tapón lo quitamos. De forma que al realizar el llenado la salida del aceite por rebose indicará el nivel correcto. Para poder ver y llegar hasta el tapón de llenado tenemos que desmontar el conducto del filtro de aire. Es un tapón de plástico que podemos quitar con una llave larga de vaso hexagonal de 13 milímetros. Con un embudo y un tubo largo llenamos de aceite la caja hasta que salga por el orificio de nivel. Aproximadamente 5,6 litros. Ponemos los tapones de llenado y de nivel y arrancamos el motor. Esperamos a que el motor se caliente para que el aceite de la caja alcance unos 40 grados. Pisamos el freno y movemos la palanca en cada marcha y la dejamos al menos 20 segundos. De esta manera se ayuda a restablecer el nivel de aceite. Dejamos la palanca en parking y paramos el motor. Ahora con el motor caliente, tenemos que volver a rellenar de aceite y comprobar su nivel. Quitamos el tapón de nivel y el tapón de llenado. Añadimos poco a poco medio litro más de aceite. Hasta que rebose y salga por el orificio de nivel. Cuando deje de salir y de gotear ya podemos colocar de nuevo el tapón. Cerramos también el tapón de llenado. Hemos terminado. Ahora su nivel es el correcto.